跟我斗了这么长时间了，你应该了解我。这什么国不国宝的，我不在乎，我要的是我的兄弟。如果你敢动手，我亲手把这画在你眼前就给他毁了。王亮，我再提醒你一次，这幅古画可是你们中国的国宝。你别跟我说这个。我刚才给你画那头驴，过一千年还是国宝，你留着吧。行了，我不管你心里到底是怎么想的，我知道你的底线了。那你的底线呢？诚如你所说，得到那幅画，比杀了你要重要一百倍。所以今天我会破个例，给你们一个机会。只要你们交出那幅画，我就放你们一条生路。痛快，成交。一手交画，一手交人。我们现在是五个人，你让你的人往后撤一千米，只许留五个人。这不可能。那不行，那我跟你这交易做不了。我把画给你了，回头你再让你的人给我们包了饺子，这叫交易吗？那你们一得到人就立刻过来抢货，我们又怎么办？我们留五个，你们留五个，你怕什么呀？八个，八个。行，就按你说的，让你留八个，行吗？我让你多仨，你不就怕那个薛一枪打你脑袋吗？留几个人挡在你前面，行了吧？王亮，你狡猾如虎，胆小如鼠啊！现在是你不敢答应这条件，怎么变成我胆小了呢？我有什么可怕的？就这么定了。小腾，命令部队往后退一千米。嗨。这把枪的有效射程是多少？九百米，听好了啊！这枪有效射程九百米，一会儿他开枪打死一个，你只能怨你自己不识数，听见没有？行了，王亮，我再让你三百米。小腾，配合三百米。让他们退了三百米，我们交易以后，你有五分钟时间安全逃跑。往哪儿跑啊？这三虎王就三个出口，全有你的人。不过还行，有五分钟，我跟你搏一把。我们开始吧，放人吧。你着什么急？我还没有验货呢。这事儿怎么这么多呀？这两个人你都已经看到了，可是画我还没有看到呢。放心吧，这回肯定不是驴了。我没那么多功夫。来来来，验吧。小心点。少佐放心
，不着急，我只是逗逗他而已。怎么样？是真美。我现在就放他们过去，你带着话过来吧。小心点但安全岛的话，立即开火。追不上。还记得我跟你说过的那三支骑兵吗？难怪你一让就是三百米。吴胜贤跑的方向，中村少尉正在等着他呢。如果武工队追上吴胜贤，那正好，我们把他们就一锅端了。
所以好老老实实把话交给我，对大家都有好处。休想，我们中华之宝。拿过来，注意，不要伤到他。嗯什么情况？怎么了？哎，少佐，王亮没有逃出车祸，突然往北跑了，士兵正在追击。北边只有一个村庄，了解那个村庄吗？报告，这是个废弃村落。没有人烟，废弃多久了？这至少有十年了。你怎么会知道？因为从前呢，这是个很有名的村落，人尽皆知。可是后来呢，遭到了一股鬼火，这建东城啊，人人皆知。鬼火，可笑的迷信。一个废弃十多年的村庄，后面完全没有退路。王亮进去，难道是要等死吗？管他怎么想的。我们就在这个村落，把他们全部歼灭，包围那个村庄。嗨，走。
客服，就那么几个人，直接进攻吧。王亮他们放弃突围，眼前三条活路不选，却跑进了死路。少佐，难道会有什么问题吗？王亮这个人，看似亡命之徒，其实十分谨慎，绝不会贸然躲进这个村子，里面可能会有名堂。先派一支小队，试探性进攻。我们要避免大部队进去遭遇无谓的伤亡。去部署吧。嗨真像你说的，易守难攻。哎哎，队长，这边这边啊，这不会走的十条路，八条都是死路。这要是会走的，可以说是四通八达。没错，听我爹跟我说呀、啊，我们这村子是当年道光年间一个八卦八卦门的高手创立的，就是为了防止盗贼和那些仇家的。别说外来的人，就我们小的时候在这玩捉迷藏啊，都老迷路。要不是那场大火，我们这村子更加的易守难攻。怎么样，找好地儿了？太完美了！什么完美啊？我随便这么一瞄，已经看到了五个地方。鬼子进来就是活靶子。海豹，哎，你今天负责带老薛踩点，就负责带路，知道吗？我负责带路，老薛负责打枪呗。鬼子封锁线差不多了，刚才我看见有一对小鬼子正在村口集合，大概十来个人，看来是要开始了。十来个人，嗯，这是给版本探路的，一个都别留，全给他撂倒了。打了他们这一波消息，版本肯定对我们的情况就摸清了，下一波他肯定要全力进攻。挡得住挡不住，就看狐狸的了。那猪狐狸搬不来救兵怎么办？搬不来就搬不来了，咱就等死吧，能多杀一个算一个。你的意思，咱们要一起死在这儿了？我让你走了，你不走啊？我能走吗？我不可能放下你。跟同志们呢？王亮，有些话，你再不对我说，可就来不及了。来不及就别说了，说了也没用。有用，一辈子有一辈子的用，一天有一天的用，一分钟有一分钟的用。你还不说什么？那我说。你俩都别说了，这货是我闯的，一会儿我留下来缠住鬼子。队长，你带着苗月和同志们突围。突突突，往哪儿突啊？啊，行了，你就是个错误老子，你啥也别说了。我咋又错了？行了行了，好好琢磨琢磨怎么迎战吧。防线已布置完毕，很好。报告，第一小队集结完毕，请下令。他们总共只有六个人，你们进去搜索的时候，注意保持队形，互相策应。尤其当心两件事：一，是脚下的地雷；二，是躲在暗处的狙击手。去吧。嗨，等等，其他人都可以割杀勿论。王亮。我要活的！嗨，战斗队形，出发！
前面有四条小路，走哪条？分四路，不，分两条。你带一队人往东，我带一队人往西，要相互照应。发生战斗的时候，要相互救援。嘿。还在搜，王亮是不会让他们那么轻易发现的。这么小的村子，就算搜个遍，也用不了多久。所以，很快就有结果了。现在为止，我听到的全是自己人的枪声。武功对他们仍然一枪未放，很可能他们中了王亮的圈套了。少佐，那怎么办？要不要让他们撤退？有些牺牲是难免的。加藤，第二梯队准备。
倒倒倒数，倒数。老张，那最近也没吃啥呀，咋咋还胖了呢？哎，你咋还没在队长那边碰他呀、啊？队长那边人手够了，不用了。哦，那意思这边就靠咱们俩倒副手了。那当然。杨<笑>月，哪儿啊？学一枪，学一枪，走。学一枪在哪里？在哪里？队长，你看，快把他放下来。下一波攻势肯定不是这样了，救兵呢？到位了没有？我哪知道，干好自己该干的，准备给他们发信号。队长，那个我问句不该问的，这咱要是把信号发了，那边要是没反应，这算咋回事？那咱就等着上光荣榜吧。啊？给我搜，他们一定就藏在这里。绝地三尺，也要把他们给我找出来。
。少佐，我认为王亮既然选择逃到这个村子里，说不定这个村子还会有别的机关。这个村子地形那么复杂，和一般的村落不一样，我觉得你应该考虑到这个可能。继续说。我尊重常识，我也尊重你的判断。但是我觉得蹊跷之事就要突破常识。小和子，这就是我最欣赏你的地方。你说的对，我们是要防备他们通过特别的方式离开这个村子。但是，即使他们逃离了，他们也逃不出我安排的三支骑兵。看来你没有把那三支骑兵安排过来，的确是正确的。我的直觉告诉我，他们就在附近加强警惕，小心国公被偷偷。逃出？八哥，难道国公这又逃出来了？没有，他们还在搜查，但是要以防万一。怎么可能？武工队又不是神仙。遵守命令，全体在位。是。继续摸。
。少佐，你也太谨慎了。你看这石头上的青苔，我估计有十多年没人来过了。所谓绝地三尺，就是这个意思。只看清楚了，有猪双菜。难道他们真的是通过地道逃跑呢？少佐，事事摆在眼前，赶紧决断吧。立即增援江户，围歼武工队。嗨，大佐，战友们来了。到。要不你就痛快点，这这这太吓人了，这个。我就差一点，我这胳膊太粗了。来，我胳膊。哎受伤了，你们就在这看着。队长，我们倒是也想吹，这不能抢你的活呀、啊。就就就你话多，你刚才咳嗽，差点暴露目标，罚你，罚你扫一个月地。哎呀呀，行行行行行，俺怎么给他垒上呢？再怎么给他弄开？你你慢点，来，滚。
次碰得上，然后得美元过来的意思，就是救援他的命。人家是老百姓，是正门公门的媳妇。这个你放心，只要我们二队有一个人在，绝对会保障你和美元的安全。为什么还没有在？会不会压我了？不会这么巧，派人去看看。嗨，是战友吧？嗯，走吧。前进。哎，队长，你说，咱一会儿悄悄的跟在版本后边，他是不是不能发现咱们？你这脑子是聪明。谈不上聪明，就是心眼活泛点，这就叫灯下黑。版本肯定认为吕队长那边是咱，所以呢，咱跟在他后边，他不会注意的。现在你知道老吕那边多危险了吧？嫂子，他们跑了。江湖呢？已经殉国了。嫂子，偷袭江湖的不是王亮。什么？这边冒充王亮的武工队，那边真正的王亮趁机逃脱。好一个虚虚实实的连环局！我的判断没错，那个村子根本没有地道。当时王亮就藏在那个村子里。鬼村子！休息，五哥、嗯，这回你们得好好谢谢我们。行，哎，我说你那刀呢？刀扔了，扔了啊！你听他说呢，他那刀啊，还有老程那斧子，都留村子里了。哈，你忘了俺是干啥的了？啊，不都打一把不完了吗？是吧？知道您是铁匠啊，哎，虎哥，嗯，你上次答应我那把刺刀，这多长时间了？俺这每天杀鬼子都杀不急，还哪有功夫给你打刺刀？啊，行，呃，念在这回你们把俺们给救了啊，呃，回头就给你打一把，行了吗？一个星期。哎呀，今天晚上就给你打。行，虎哥，太够意思了。哎，这程猛大哥呢，不要我们这帮兄弟了？嗯。人家现在哪有功夫搭理咱们呢？是不是？哎，狐狸，狐狸，啊！嘿，我想起了延迟爆炸的炸药包了，可能当时武工队就坐在下面。少佐，炸药包是在井底爆炸的，你看。这石头都已经炸得粉碎了，说明武工队不可能在下面。为什么不坚持判断？为什么？少佐，一切都还没有定论呢。定论就在眼前，井底有一半高的石头，一定会炸出不少碎片。可现在井边一块碎片都没有，这说明什么？战狼，回答我。这是因为。因为，因为井底的人上来了，然后再扔的炸药包。少佐，看来他们确实躲在井底。又一次，又一次，王亮就在我的面前，我却让他跑了，就差一分钟。我只要坚持一分钟。少佐，你不要太自责了。王亮虽然逃走了。但是我们抢到了古画，真正的失败者是他们。加贺子，我在乎的不是一次交手的胜败，而是我内心的摇摆。不应该是这样的。少佐，就用这把刀。不，我要带着这半把刀，时刻提醒我自己，不被假象迷惑。
小左，我们回去吧。真正的任务才刚刚开始。贾唐，回去以后马上去趟乌家。对，抓住那个老管家，才能让吴胜贤开口。官阁下，花儿呢？对吴生贤仍然合理了，正在组织力量，全力巡查。找，找到也没有用。司令官阁下，吴生贤还在我们手中，我怀疑他扔到河里的那幅画只是赝品，而之前我们拿到的那幅才是真的。那你拿什么证明呢？还有些困难，请再给我两天时间。会让吴生先证明的。不用了，刚刚得到命令，大本营派来接应的部队已经到了天津。我们的任务是，明天把吴生先和那幅画交到他们手上，让他们去处理吧。嗨，如果有必要，我今天连夜就可以送出去。哦，夜里是八路军游击队的天下，不要冒险。你好好计划一下，明天行动。嗨，阿本，这是你最后的机会，明白？贾腾，你可以出发了。嗨，我现在就去吴先生家。你说，这吴先生指的爷俩会是谁啊？反正不是我，又来了，又跟我藏着掖着。那他家还能有谁呀？苏管家，如果你们就是说破了天儿，我也不会走的。哎呀，老爷子，您听我说，吴老先生现在就在我们武工队呢，是我们队长怕您出危险，然后派我们俩来接您的。我是不会走的，我给这吴家。看了这一辈子家了，除非少爷他让我走，我才能走。老人家，就是他让我们来接您的。是他怕您出危险，让我们俩来接您的。他咋说的？他说呀，怕鬼子来报复您，让我们俩赶紧把您接过去。就这些啊？啊，不，呃，还说了让您暂时避一避，然后还回来，干什么呢？啊，还磨叽什么呢？还不走？鬼子来了，老人家。这是我们队长，队长，这是苏管家，他不走啊！你你劝劝啊！我家少爷他到底怎么了？你是队长，你要说实话呀！好，我跟你说实话，这吴先生，我们没救出来，现在这画也弄没有了，他让我赶紧把你弄走，走吧，老爷子，再不走来不及了。我早就知道这幅画呀。早晚要惹事儿啊！走吧，来不及了，队长，队长。对。
上车给我追！慢点啊，队长，幸亏这些行头上次放在吴先生家，要不什么都来不及了。没错，要不我说我配合你。刚才啊，我还真怕那小鬼子来晚了，你再给自己吊死。他多尖呢，他记得肯定是活扣。多亏我记得是活扣，我要是指望他的话，我早吊死了。你干啥去了？不说你来救我吗？你听我解释，我这不是这这照顾这苏管家的吗？你看这到这会儿还晕着呢，这我得一直陪着他呀。可惜了，这副可以乱真的假花，这道伤疤，真是刺眼。反正又无剩闲在，再说那幅真画，也可能完好如初。怎么样了？士兵找到了这个，原封不动的拿过来了，看看能不能修复。都已经泡成这样，神仙也没办法修复。还好我们还有赝品和无声弦。将军为了一幅画大动干戈，似乎有些得不偿失。这幅古画固然珍贵，但是将军执着的寻找了三十多年，是有原因的。它到底是什么呢？普天之下，千张纸的记忆，那只有我们吴家能掌握，也就剩下我一个人了。目前这种记忆，仅剩他一人掌握了。画虽然没了，但千张纸的制作工艺对于大日本来说，还是至关重要的。根据我们调查，他们家有一本祖传制作千张纸的秘籍。吴家还有千张纸的秘籍，他们世世代代都保守着这个秘密。难道你们要一直藏下去吗？吴家少爷本来想把这秘籍世世代代传下去，可是没想到这小鬼子他来的这么快。你放心，我一定会想办法把吴先生给救回来。王队长，那老朽就拜托您了。我们王队长从来是说话算话的，过来。先把苏先生给送回去。先生，这边走。那好，吴警察，那我先告诉他。放心。到，起来。来的正好，苏管家呢？没有抓到。为什么？小左，我被骗了，抓到了一个假的。后来他们一起跑了。你再说的清楚点儿。不用说了，肯定是王良他们又先了一步。教堂，这个不怪你，是我没有事先提醒你。对不起，是我大意了。又晚了一步。我们现在的任务是，把吴圣贤和那幅画送走。我们一定会有办法让他交代出制作工艺。路上。王亮一定会来救吴圣贤，所以明天才是我们决战时刻。你向上级汇报了？嗯，汇报了。来批了？没事，也不是很厉害，但上级要求我们务必把花儿和吴先生救出来。少佐，不用想的那么麻烦了。明天你把我护送到天津交界，那边的通本少佐会来接应我。到时候你就完成任务了。仅仅我完成任务是不够的。为什么？在我的辖区，我一定能保护你，但天津那边，我不放心。难道王亮还会追过去不成？他可没有下去这一说。这是他的任务，他不会放弃的。没关系，我让天津那边多派一些兵力就可以了。我说过
，鸣枪易躲，暗箭难防。何况他们还有一个可怕的狙击手，通本少佐和其他军官一样轻视我。不会理解我的提醒。路上下手是狠的，但要真这样的话，咱还是有别的机会的。什么意思啊？你想啊，这版本无时无刻的都想灭掉咱们，所以这对他来说应该是个机会，他不会放过。你的意思是，他故意走漏风声？肯定的，百分之一百。他知道。我们肯定要抢画，又要救人，所以他不会放过这个机会。看来今天晚上啊，得好好琢磨一下。谁都别想睡觉了。嗯，鬼爷，你打着打着啊。美兰，嘿嘿嘿。行行，还没好呢，我就看看熟没熟。这老山鸡不容易得，得多等会儿。行行，哎，那一会儿熟了，你第一时间告诉我啊。我这馋得直流口水，我。就你馋。俗话说得好，狗急吃不了热豆腐。哎，不是你，你。娘呢？我总比他过得美吧？为，为什么呀？啊，你不知道啊，美兰，给咱做山鸡汤呢。就因为这个呀？啊。你赶紧给我坐这儿，不许喝汤，想办法。这是虎爷的看家本事，威震江湖啊！一般的铁匠那是比不了，是不是？三爷也不能那么说，俺呀就是比一般人力气大点，那哪是大一点啊？哎，大虎啊，这把斧头的重量特别合适，你咋弄的？俺跟你说啊，俺在这个斧子里边多加了点铁。你看，你看，你看，就是因为多加这点铁，哎，他就合手了，合手了。下回啊，你给我做这么大个斧头，这么大斧头啊！老常，说你胖你就喘是不是？下回给你加十斤，看你还能用这甩子耍动吗？时间不早了，你先回去休息吧。不可以。
，少佐，我想你已经忘记你自己的身份了。是你配合我，不是我听从你的指挥。我说的没错吧？我之所以同意你的诱杀计划，是因为我觉得还有一点道理。但是你别忘了今天最根本的任务。下午三点之前，如果你没有成功，诱杀行动必须取消。到不了三点，出发。本少佐也太自作聪明，多此一举。这是我和坂本少佐共同商议，记住，以后不许随便议论长官的决定。是，对不起。现在手里什么牌都没有，知道只要一露面，我们就会动手。哼，所以他们当然不敢露面了。如果他们一直不出现呢？那我们完成护送任务，不也是挺好吗？不过以我的判断，他不会放弃的。前方发现异常，发现武工队了？不是。大哥机不可失啊！这领导怎么就跟那个驴似的？咱今天的任务是救人，不是杀。
报告，是一封信。拿过来。圣贤上路，不就是想引出老子，好让那个女鬼子带那幅画离开吗？老子不可能上你的当。这头驴就是老子的信使，你要杀了他，就说明老子说对了。你没带着那幅画，老子就放你过去，等着堵那个女鬼子去。你要放了他。就说明老子说错了。与其带了人，也带了画，老子直奔天津等着。抢不了你，还抢不了他们。春驴，敢跟我玩吗？完了，完了。没有楼款吗？呃，有。你永远的噩梦，王亮。贾腾，不要激动。你不觉得我现在快把王亮逼疯了吗？嗯，和交换程某时那封信的笔迹一致，是王亮所写。啊，有时候我还真是有点欣赏这个狡猾的农民。小左，他这是搞什么？他现在手里没有任何能牵制我的武器，却能够凭空无中生有弄出一头驴子来，给我做了一道选择题。你不觉得他很聪明吗？简直是荒唐！谁看他做什么选择题？把驴杀了，继续前进。你不懂，我和王亮之间。互相都有所求，他要的是保障图，我要的是他。如果不是这样，我根本不会在这里，明白吗？明白。我现在既不能让他识破我的圈套，又不能让他绝望放弃。贾腾，我相信他一定就在附近，远远的看着我们。他已经摆出一个棋盘。先走了第一步，我该怎么应对呢？他不是说了，放了驴，不就继续跟我们走下去吗？不管是杀还是放，他都会跟着走下去。我要做的，就是如何把这盘棋局，按照我的想法走下去。这是个机会，你看会儿，有啥东西告诉我。这他还躺下了呢！哎呀，老本千万别杀驴啊！好不容易在老乡那弄，还得还人家呢。啥？弄的？不是让你去借吗？啊，借的借的借的，反正这事儿呢，我负责，大不了赔人两头呗。哎，队长信上可说了，如果版本把驴杀了，那就说明咱猜对了；如果版本把驴放了，那就说明咱猜错了。但是队长，我想问的是。这版本凭啥听咱的呀？啊，他完全可以反着来嘛，是不是？哎呀，别跟那废话了，队长睡了。小左，我们已经耽误很长时间了。驴怎么办？是杀还是放？哎
队长，队长，快，鬼子动身了！人呢？上车了。小左，我们为什么带着驴走？其实，不管我们杀了他，还是放了他，王亮都无法判断我们的真实情况。你会下中国象棋吗？会的。敌人横炮，我们就必须跳马吗？王亮给了我两个选择，无论选择哪个，他都已经准备好了下一步棋的对策。这样。他又成了主动，我成了被动，所以，我偏偏不接招，让他跟着我的节奏走。驴子的死活已经无关轻重，这是心理的斗争。我不太理解，但是王亮能够理解。那接下来他会怎么样呢？王亮的目的很简单，通过试探。想搞清楚我到底带不带那幅画？我带着驴子，意思是告诉他，无论你搞什么名堂，我都不会搭理他，我走我的路，这个棋局要按我画好的道走。不理他，怎么让他上钩呢？鱼儿越是着急，越容易通钩。你放心，王亮不敢离我们而去，而且我判断。他马上就要采取冒险行动了，放慢速度，行军等着他，提高戒备。哎，哎，队长，那版本，那既没杀那驴，也没放那驴，把那驴弄车上，那啥意思啊？哎呦，坏事呗！坏啥事啊？对啊，坏啥事啊？准是弄回去吃去了。吃了？你怎么看？版本上当了，人家上啥当了？根本没搭理咱。我早跟你说过。这版本最大的软肋就是他的多疑和自负。我给他选的两条道，他觉得都是陷阱，所以他没理由选了第三条路。这又说明什么呢？说明他的态度，他想告诉我，甭管我出什么招，他不接，就闷头走他的。这版本越来越聪明，是聪明，但是你忘了我心里咋写了？可是他两样都没选，又没杀，又没放啊！你设想一下，如果你是版本，那幅画在你手里，你选哪样？如果我是版本，我还带着那幅画，这两个选择对我都很有利啊！既然都很有利，为什么他哪条道都不选？我懂了，你的这两个选择实际上就是心理上的一个陷阱。所以我断定，那幅画现在不在他手里，他现在就是想诱杀我。现在问题是，要么救人，要么抢画，选择一个。先救人吧，这九道弯他们还得走一会儿，咱找小路到葫芦谷等他。葫芦谷？对，那里地形复杂，我们要动手，那里最方便。你瞧他走的慢慢吞吞的，就是想等着我们咬钩。咬钩之后，咱们如何脱钩啊？奸计行事吧，我哪知道？你当时听指挥啊，王亮，我可警告你啊，别不拿自己的生命当回事儿。走山路就是一马平川的平原了。王亮再不动手，就没有机会了。他不会真的跑了。把信给我。
一心想抓王亮，却忽略了这封信里面要表达真正的意思。真正的意思？从信的表面上是看不出来什么的，要用脑袋去想。如果我带了那幅画，王亮给我两个选择，选择哪一个对我都有利。可是我都没有想。那又怎么样？我们带着这个走，感到困惑的。应该是王亮，笨蛋！王亮无需知道我们为什么拉着驴子走了，因为他发现我唯一的兴趣就是抓住他，他就会知道我没带那幅画了。他有这么厉害？不是他厉害，是我们教授技术太多了。这封信就是一个圈套，可是我当时却没有识破。难怪王亮没有动静。就撤了。我们要不要回去？不。即使王亮判断出我没带那幅画，对他来说，是救吴圣贤，还是抢那幅画，依然是个问题。所以，火工队依然可能跟着我们。没错。现在时间还来得及，反正加贺子他们还没有出发。我们先把吴胜贤护送到天津，然后再返回来，专心的护送那幅画，加快速度行军。加贺子小姐，今天起风过于飘忽了。是武雄先生起风稳健。我输了。主要是你今天心里不安稳。也不知道少佐有没有抓住王亮。将军阁下，少佐已经出发了。我是加贺子，画还在我们手里，可是还对不起，将军。是福田将军电话，将军要我们立即出发。加贺子小姐，你为什么不把少佐的计划告诉他？天津方面没有想到我们还没出发，将军已经震怒，他怎么会听我解释？在将军眼里，根本就没有什么武工队，这是将军的命令。那我向少佐通报一下。那是你的事情，石井。拿地图，抄近路，出发。嗨，队长，队长，这小鬼子行军速度至少比刚才提高了一倍啊！看来版本这家伙已经看出了那封信的玄机，这小子变招了。什么招？他刚才想用吴胜贤吊咱们上钩，可是看到吊不上，现在就改成真的送吴胜贤了。他们这是要急着奔天津去。鬼子过了这道弯儿，前面就是葫芦谷了。如果要伏击，葫芦谷就是咱们最后的进路。赶紧！哎，等等，既然他们变招了，咱们还不如先去抢画，然后再救人。咱们都说好了吗？先救人。上级的命令原文是一定要先救出那幅画和吴先生，画在前面。我想你应该懂这个意思。你着什么急呀、啊？没有吴先生，那幅画就是一张废纸。上级肯定考虑过这个问题，所以、啊、咱就按上级命令去执行吧。吴先生一家人为了抗日，把全部家产都给捐了，这样的人咱能见死不救？行了，别琢磨了，上级有什么处分？我给你担着。我是政委，有什么处分我们一起担。什么叫你替我担啊？扎克斯小姐。
我们可以慢一些，等等少佐这边的消息。将军已经催促了，军令如山。放心吧，我们带了这么多人，手里拿的又不是烧火棍。开快点进了葫芦谷，我看到了，果然是个葫芦地形。只不过，我们是从葫芦底部进来的，越往前走越窄，当心有伏击。我已通知士兵，加强警戒。当傻子吗？出发。找一个人，就能从山上往下滚石头。他是想利用这些石头，拖住我们的脚步。那三声枪响，就是监视者发出的动手信号。杀手不必担心，加贺子小姐和武雄先生的兵力并不少，绝对能保住花。光保住花就行了吗？加贺子小姐见着王亮就不要命，你懂吗？对不起。
，求人！前面已经没有危险了，你们小队负责护送吴胜贤，直接赶往天津。嗨，赵腾，我们坐摩托车掉头赶过去。无论如何，要保住那幅画，加贺总参。上当了，这下回去了。队长，胡先生上这辆车了。队长，咱们这是干啥呀？这不糟践弹药吗？是啊，打了这么多年仗，从没这么干过。底下一个鬼子没有，我们自个儿搁这放空枪。哎哎哎，队长，这这这这,这可不行，不扔手榴弹能叫打仗吗？你们给我听着啊！咱这就要配合野营作战，我说怎么弄，你们就怎么弄。待会儿呢，你们把动静给我搞大一点，把鬼子的两队人马都给我吸引过来，光亮他们就有机会了。去包围方向。不，少佐吩咐过，我们不参与战斗，我们的任务是保护这幅画。岂有此理！王亮靠的就是偷袭打冷枪，真凭实力，这么几个人有什么可怕的？既然他已经掉入了少佐的圈套，他就是死路一条。小何小姐，我不会让你去的。你管得住我吗？我们的任务是保护这幅画。既然王亮他们在劫难逃，那么就让尘埃落定以后，我们再过去吧。为了这幅画，让我求你了。他肯定以为咱去抢那幅画了。机会来了，先把人救。啥？哎，看看看这个。这要是滚下去，一下能砸不少车。嗯
，那就让我们在这静静的等着，欣赏这美妙的江声，为武功队王亮送行吧。不，是你留下来看着这幅画，我要去亲手杀了王亮。赵黑子小姐，这是命令。多带一些人质。不用。为了防止敌人偷袭，我和石井带一个小分队去就可以了。记住了，没有少佐的命令，不许轻举妄动。你的任务是看好这幅画。江河子小姐，千万小心，最好别去。吴雄先生，你知道我等这一天等了有多久要算，王亮果然在葫芦谷，他肯定以为我上他当走了。这次他犯了一个致命的错误。加藤，带一半兵力，从右翼上山，我们包抄他们。嗨，走，带着无双鞋，烟火撤退。正是时候，准备战斗。他们怎么那么快？坏了，他们要遇上王亮了，正好帮我们截住武工队。笨蛋！武工队他们在暗处，加贺子他们在明处，要吃大亏的。快去，保护少佐，出发
，妈，过来，这回咱被围了。想死着什么急啊？带着，走，走。行啊，变聪明了，知道这女鬼子抓活的。阿门，看看这谁？不要客气。小何子，你没事吧？没事。老梁，放下武器，把加贺子还给我，我保你们活命。你别搞错了。保我活命！现在只要一打起来，第一个没命的是他。少佐，不要管我，杀了他！你这招将计就计，差点把我骗了，真的。可是没办法，这关键时刻他自己跑过来送上门了。王亮，你以为我会为了他放了你们吗？我开始还真吃不准，可是刚才看你这火急火燎的样子，我觉得。还是有点希望的啊！你想怎么样？没别的，我把他放了，你让你的人后撤。这太不公平了吧！加贺子一条人命，换你们这么多条人命，这买卖我太不划算了吧？这买卖划算。我们都是一帮亡命之徒，可他不一样。日本来的特派员，这命可金贵着呢。他要出点什么事儿，你也不好交差呀、啊。少佐，武工队都在，这正是一网打尽的好时机。少佐三思，我做事用你娇慢。少佐，不要管我，杀了他。卢申贤一定要活捉，帝国需要那幅画。加贺子。杀王亮和抓吴生贤，以后还有机会。少佐，而且那幅画还在我们手上。但是你死了，将是我终身的遗憾。听你这意思，你俩有事儿啊？啊，关系不一般吧？王亮，我同意了。什什什么什么？你再说一遍。我说我同意了。你说怎么样就怎么样，行了吗？同意了。哎呀，我是真没想到。行行行，让你的人后撤。我的人可以后退，但是不能撤太远。我要保证看到加贺子是安全的。王亮，你要敢不讲信用，我撕碎了你。你放心，我们做买卖一向是童叟无欺，让你的人后撤，你不用退太远。追不上我们就行，退吧。撤！其他人往后撤。老吕。你带着吴先生和苗政委先走，王亮，你先走，我断后。听我的，这版本说不定什么时候就变卦了。放心吧，我没事。你行不行、啊
，死不了。走啊，我不走。现在可以了吧？把加贺子放了。不对，还有个事儿，你得答应我。王亮，不要再耍花招。你得把我画还给我呀！你不要得寸进尺。加贺子一条命换你们那么多条命，你已经赚了。如果你还想要那幅画，一切免谈，我现在就灭了你，信不信？啊，行行行，我送给你。把王磊给我抓回来！为什么？贾和子，贾和子，你为什么那么傻？我答应过你，我会帮你杀王亮。你为什么那么冲动？